హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ రోజు వచ్చేసి నాలుగో తారీఖు పన్నెండో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి చూద్దాం గైస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిలో హైలైట్ క్వశ్చన్ ఏదో కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకండి అది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం భారత నావీ డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటే డిసెంబర్ ఐదు డిసెంబర్ నాలుగు డిసెంబర్ ఆరు డిసెంబర్ ఏడు మనం ఆన్సర్ అయితే గమనించినట్టయితే డిసెంబర్ నాలుగున ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం నావీ డే అని అయితే జరుపుకుంటామో మీకు మార్నింగ్ పేపర్ అనాలిసిస్ లో చెప్పాను బ్రీఫ్ గా అసలు నావీ డే ని ఎందుకు జరుపుకుంటాం అనేది అది చూడండి భారతదేశంలో నేవీ దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ నాలుగున జరుపుకుంటాము ఇది ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో పాకిస్తాన్ తో జరిగిన యుద్ధంలో సముద్ర బలగాల పాత్రను పురస్కరించుకొని ఈ రోజును మనం జరుపుకుంటాం అయితే భారత యుద్ధ నౌకలు కరాచీ వార్డర్ పై దాడి చేసి పశ్చిమ తీరంలో పాకిస్తాన్ కార్యకలాపాలను విజయవంతంగా మనం అడ్డుకున్నాం కాబట్టి మనం ఈ రోజున గుర్తింపు కోసము ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఈ యొక్క డిసెంబర్ నాలుగో తారీఖున జాతీయ నావీ డే అని అయితే మనం పురస్కరించుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ దేశంలో జాతీయ రహదారుల మీదుగా వంద శాతం ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ వసూలు చేయడానికి రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ ఎంతవరకు గడువుని పొడిగించింది ఓకేనా పదిహేను పదిహేను మార్చి రెండు వేల ఇరవై పదిహేను ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై జనవరి పదిహేను రెండు వేల ఇరవై పదిహేను డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే పదిహేను డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అనమాట దేశంలో జాతీయ రహదారుల మీదుగా వంద శాతం ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ వసూలు చేయడానికి రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ డిసెంబర్ ఒకటి నా గడువుని అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదిహేను వరకు అయితే పొడిగించింది సో ఈ లోపు అనేది మనము వసూలు చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఈ యొక్క వసూలు అనేది హండ్రెడ్ పాస్ హండ్రెడ్ శాతము ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ అయితే వసూలు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ యసు హీరో నకాసోన్ ఇటీవల కన్ను మూసారా ఆయన ఏ దేశ మాజీ ప్రధాని జపాన్ చైనా దక్షిణ కొరియా థాయిలాండ్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే జపాన్ అండి ఇతనే అతను అనమాట ఓకేనా ఇతని పేరు యసు హీరో నకాసోన్ అనమాట ఇటీవల కన్ను మూయడం జరిగింది సో ఇతను వచ్చేసి జపాన్ యొక్క అధ్యక్షునిగా చేయడం జరిగిందండి ఓకేనా మాజీ ప్రధాని అధ్యక్ష కాదు మాజీ ప్రధానిగా పనిచేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ నాలుగోది ఐసీసీ టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్ లో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన క్రికెటర్ ఎవరు స్టీవ్ స్మిత్ అశ్విన్ విరాట్ కోహ్లీ మహమ్మద్ షమి ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే విరాట్ కోహ్లీ అండి ఓకేనా ఐసీసీ టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్ లో భారత్ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ మళ్ళీ నెంబర్ వన్ స్థానానికి రావడం జరిగింది అయితే పాకిస్తాన్ తో తాజాగా ముగిసిన రెండు టెస్టుల సిరీస్ లో నాలుగు నుండి ముప్పై ఆరు పరుగులతో సిరీస్ నాలుగులో ముప్పై ఆరు పరుగులతో నిరాశపరిచిన ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్ బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకింగ్స్ లో తొమ్మిది వందల అరవై మూడు పాయింట్లకి అయితే రావడం జరిగింది అయితే బంగ్లాదేశ్ తో ఇటీవల ముగిసిన డే నైట్ టెస్ట్ లో శతకం బాధి తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్లతో ఉన్న విరాట్ కోహ్లీ నెంబర్ వన్ స్థానానికి అయితే రావడం జరిగింది అతను నెంబర్ వన్ మళ్ళీ ఐసీసీ క్రికెట్ ర్యాంకింగ్స్ లో నెంబర్ వన్ స్థాయికి రావడం గల మ్యాచ్ ఏదంటే బంగ్లాదేశ్ ఇండియాకి జరిగిన ముగిసిన డే అండ్ నైట్ టెస్ట్ లో ఇతను తొమ్మిది వందల ఇరవై పాయింట్లతో ఓకేనా వంద సెంచరీ చేసి తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్లతో ఐసీసీ క్రికెట్స్ లో ర్యాంకింగ్స్ లో విరాట్ కోహ్లీ అయితే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నిలవడం జరిగింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే వన్డే ప్రపంచ కప్ తర్వాత జరిగిన యాసిస్ సిరీస్ లో ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు పనులు చేసిన స్టీవ్ స్మిత్ అప్పట్లో కోహ్లీని వెనక్కి నెట్టి అగ్రస్థానానికి అయితే వచ్చాడు అయితే మూడు నెలల వ్యవధిలోనే మళ్ళీ విరాట్ కోహ్లీ అయితే నెంబర్ స్థానానికి రావడం జరిగింది ఫస్ట్ కోహ్లీ నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉండేవాడు తర్వాత వచ్చేసి స్టీవ్ స్మిత్ రావడం జరిగింది మళ్ళీ స్టీవ్ స్మిత్ తర్వాత మనకి బంగ్లాదేశ్ తో జరిగిన డే అండ్ నైట్ మ్యాచ్ లో మనం పింక్ బాల్ మ్యాచ్ అని అనుకుంటాం సో ఆ మ్యాచ్ లో ఏంటంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్లేస్ కి విరాట్ కోహ్లీ రావడం జరిగిందని మనం గుర్తించుకోండి నెక్స్ట్ ఐసీసీ టెస్ట్ బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్ లో జస్ ప్రీత్ బుమ్రా ర్యాంక్ ఎంత జస్ ప్రీత్ బుమ్రా ర్యాంక్ ఎంత మూడవ స్థానము ఆరవ స్థానము నాలుగవ స్థానము ఐదవ స్థానము ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే ఐదో స్థానం అండి బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్ లో భారత నుంచి జస్ ప్రీత్ బుమ్రా ఐదో స్థానం అనమాట అయితే రవిచంద్రన్ అశ్విన్ తొమ్మిదవ స్థానము మహమ్మద్ షమి పెదలకు మాత్రమే టాప్ టెన్ లో అయితే మన ఇండియన్స్ అయితే వీళ్ళు తగ్గించుకోవడం జరిగింది అయితే నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా చెందిన ఫాస్ట్ బౌలర్ పాట్ కమిన్స్ ఆ తర్వాత కగిసో రబడ తర్వాత వచ్చేసి నైల్ వరంగర్ టాప్ ఫోర్ లో ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఒక ఆల్రౌండర్ జాబితాలో వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ జేసస్ హోల్డర్ అగ్రస్థానంలో ఉండడం జరిగింది దాని గురించి ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాం ఐసీసీ టెస్ట్ టీమ్ ర్యాంకింగ్స్ లో భారత్ జట్టు ర్యాంక్ ఎంత ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఓకేనా ఐసీసీ టెస్ట్ టీమ్ ర్యాంకింగ్స్ లో భారత్ జట్
ఓకేనా చూడండి ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ నాలుగున రసాయన భద్రత యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పడానికి అందరికీ చెప్పడానికి రసాయన విపత్తు నివారణ దినోత్సవం అయితే మనం చెప్పుకుంటాము అయితే ఇది మనం చూసుకున్నట్టయితే మూడో తారీఖు పన్నెండో నెల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో యూనియన్ కార్బైడ్ ఇండియన్ లిమిటెడ్ నుండి భూపాల్లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఘోరమైన పారిశ్రామిక విపత్తు అయితే జరగడం జరిగింది సో ప్రమాదం సాత్తు సుమారు నలభై మెట్రిక్ టన్నుల మిథైల్ ఐసోసేనైట్ ఎంఐసి అంటారు దీన్ని తక్కువ వ్యవధిలో వాతావరణంలోకి లీక్ అయింది ఎంఐసి అనేది పురుగుల మందుల తయారీకి ఉపయోగించే వాయువు ఇది భారీ గోళాకార ట్యాంకులలో ఘననీ భవన స్థితిలో ద్రవ రూపంలో నిల్వ చేయబడుతుందని తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ వాణిజ్య సంబంధాలను ప్రోత్సహించడానికి భారతదేశం స్వీడన్ వ్యాపార సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది ఢిల్లీ బెంగళూరు హైదరాబాద్ ముంబై ఆసరం మనం గమనించినట్టయితే ఢిల్లీలో జరిగిందండి భారతదేశం మరియు స్వీడన్ల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడానికి మరియు రెండు దేశాలలో వివిధ వ్యాపార అవకాశాలను అన్వేషించే లక్ష్యంతో బిజినెస్ స్వీడన్ రాష్ట్ర పర్యటన సందర్భంగా ఇక్కడ అంటే ఇండియాలో స్వీడన్ బిజినెస్ సమ్మిట్ స్వీడన్ ఇండియా చూడండి ఇండియా స్వీడన్ బిజినెస్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగిందంటే న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించారు భారతదేశంలో వివిధ వ్యాపార అవకాశాలను అన్వేషించడంపై ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం ఎక్కువగా ఉద్ఘాటించింది మరి మూడు ప్యానల్ సెషన్లో కలిగి ఉంది భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థిరమైన వృద్ధికి కీలకమైన అవసరాలైన ఉత్పాదక పోటీతత్వము మరియు ఇన్నోవేషన్ వంటివి అందులో ఉండడం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ ప్రపంచంలోనే టాప్ ట్వంటీ కార్బన్ ఉద్గారాలు ఉద్గారాలు అంటే కంపెనీలు అనమాట ఓకేనా ప్రపంచంలోనే టాప్ ట్వంటీ కర్బ కార్బన్ ఉద్గారాలలో కోల్ ఇండియా స్థానం ఎంత ఏడు ఎనిమిది ఆరు ఐదు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే ఎనిమిది అండి ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు రెండు వేల పదిహేడు ఈ ఈ సంవత్సరాలలో గ్లోబల్ కార్బన్ ఉద్గారాలను కారణమైన టాప్ ఇరవై కంపెనీల జాబితాలో కోల్ ఇండియా ఎనిమిదో స్థానంలో ఉందని అమెరికాకు చెందిన క్లైమేట్ అకౌంటబిలిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇటీవల విడుదల చేసిన డేటా సెట్ అయితే తెలిపింది అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుండి యాభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై రెండు మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల కార్బన్ ఉద్గారాలతో ఎంటీసీఓ టూ ఈ ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని సౌదీ అరాంకంలో అగ్రస్థానం ఉందన్నమాట సౌదీకి సంబంధించిన అరాంకో అనే కంపెనీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది మన ఇండియాకి సంబంధించి కోల్ ఇండియాది అయితే ఎయిత్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది అనమాట ఇది రెండు వేల పదిహేడులో చైనా యొక్క ఉద్గారాల కంటే ఆరు రెట్లు ఎక్కువగా ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి రావడం జరిగింది అయితే అందులో ఫస్ట్ ఏ ఏ కంపెనీలు ఉన్న ఏ ఏ దేశాలు ఉన్నాయో చూద్దాం సౌదీకి సంబంధించిన దరోక చెబ్రాన్ గౌజ్ బ్రౌన్ ఫోర్త్ ప్లేస్ వచ్చేసి యాక్సాన్ మొబైల్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ వచ్చేసి నేషనల్ ఇరానీ అయిల్కో అండ్ సిక్స్త్ ప్లేస్ బీపీ సెవెంత్ ప్లేస్ రాయల్ డచ్సెల్ అండ్ ఎయిత్ ప్లేస్ కోల్ ఇండియా నైన్త్ ప్లేస్ పిమిక్స్ పిమిక్స్ టెన్త్ ప్లేస్ పెట్రోలియస్ డివెజిల్ లెవెంత్ ప్లేస్ పెట్రోచైన్ ట్వెల్త్ ప్లేస్ బిబాడీ ఎనర్జీ థర్టీన్త్ ప్లేస్ కొనోకో ఫిలప్స్ ఫోర్టీన్ ప్లేస్ అబుదాబీ నేషనల్ ఆయిల్ కో అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ ప్లేస్ కువైట్ పెట్రోలియం సిక్స్టీన్త్ ప్లేస్ ఇరాక్ నేషనల్ ఆయిల్ కో సెవెంటీన్త్ ప్లేస్ మొత్తం సో ఎయిటీన్త్ ప్లేస్లో సోనాట్రాచ్ అండ్ నైన్టీన్త్ ప్లేస్లో బిహెచ్పి బిలిటన్ ట్వంటీత్ ప్లేస్లో పెట్రోబ్రాస్ అనమాట ఇలా టాప్ ట్వంటీ ప్లేస్లో టాప్ ట్వంటీ కార్బన్ ఉద్గారాలలో ఉన్నట్లో టాప్ ట్వంటీలో ఉన్న కంపెనీస్ అండ్ మన మన ఇండియాకి సంబంధించింది కోల్ ఇండియా అయితే ఎయిత్ ప్లేస్లో నిలవడం జరిగింది ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి మనం గమనించినట్టయితే సౌదీ అరాంకు అనే కంపెనీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ రెడ్మీ బ్రాండ్కు గ్లోబల్ అంబాసిడర్గా ఎవరిని నియమించింది ఓకేనా రెడ్మీ ఏదైతే మనకు మొబైల్ కంపెనీ ఉందో ప్రముఖ డివైజెస్ కంపెనీ అది ఇవాళ మొత్తం గ్లోబల్ అంబాసిడర్గా ఎవరిని నియమించింది వాంగో ఇబి చ్విన్సీ తోమంతీన్ చోయి చ్విన్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే వాంగ్ యుబి వాంగ్ ఇబు సారీ వాంగ్ ఇబో వాంగ్ వాంగ్ ఇబో షియోమి ఇప్పుడు తన రెడ్మీ బ్రాండ్తో పాటు కంపెనీ రాబోయే ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ రెడ్మీ కే థర్టీ కోసం కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్ని అయితే ప్రకటించింది చైనా నటుడు వాంగ్ ఇబోను బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియమించినట్లు పోస్టర్ని అయితే పంచుకోవడం ద్వారా కంపెనీ ఈరోజు ధృవీకరించింది పోస్టర్లో అతను రాబోయే రెడ్మీ కే థర్టీ స్మార్ట్ ఫోన్ను పట్టుకుని ఉన్నాడు సో ఇక్కడ మనం ఇమేజ్లో చూడవచ్చు అయితే వాంగ్ ఇబో ఒక చైనీస్ నటుడు మరియు గాయకుడు మరియు అతను దక్షిణ కొరియా చైనీస్ యొక్క బాయ్ బ్యాండ్ యూనిక్లో సభ్యుడు కూడా వాంగ్ నటకైత లాన్ వంగ్జీ తన పాత్రను గుర్తింపు పొందింది ది అండ్మెండ్ మరియు సెవెంటీ వన్ స్థానంలో ఫోర్ స్థానంలో సెవెంటీ వన్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చైనా సెలబ్రిటీ వందవ జాబితాలో ఇతన్ని ఉంచడం జరిగింది ఇతని పేరు వాంగ్ ఇబో ఇతను ప్రస్తుతం రెడ్మీకి చెందిన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనమాట ఈ కంపెనీకి గ్లోబల్గా సో నెక్స్ట్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో తన రెండవ రాకెట్ లాంచింగ్ ప్యాడ్ లేదా స్పేస్ పోర్టును ఎక్కడ
ఇది నూట నలభై ఐదు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తరణలో మరియు తీర పొడవున ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్లు అయితే ఇది ఉండడం జరుగుతుంది అయితే తమిళనాడులోని కులకేరపట్టణం సమీపంలో రాకెట్ లాంచింగ్ ప్యాడ్ ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉందని కేంద్ర అనుయందన అంతరిక్ష శాఖ సహాయ మంత్రి జితేందర్ సింగ్ నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన రాజ్యసభలో చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ పన్నెండోది పాఠశాల విద్యార్థులకు సహాయం చేయడానికి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధు యాప్ను ప్రారంభించింది ఒడిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కేరళ ఆసనం మనం గమనించినట్టయితే ఒడిస్సా అండి పాఠశాల విద్యార్థులు తమ విషయాలను మరింత మరింత చక్కగా సమర్థవంతంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ లెర్నింగ్ మొబైల్ ఫోన్ అప్లికేషన్ మధు యాప్ను ఒడిస్సా ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ మంగళవారం ప్రారంభించారు ఉత్కల్ గౌరవ్ మధుసూదన్ దాస్ పేరిట ఉన్న యాప్ను పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం గంజాం జిల్లా యంత్రాంగం అభివృద్ధి చేసింది పాఠశాల విద్యార్థులకు పాఠశాల తరగతి గదుల నుంచే బోధించే పాఠాలను వీడియోల ద్వారా నేర్చుకోవడంతో మరియు వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయడంతో సహాయపడటం దీని యొక్క ముఖ్య ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పదమూడు గత సంవత్సరంలో పోలిస్ పోల్చితే ప్రస్తుత సంవత్సరంలో ఢిల్లీ ఘోరమైన నేరాలు ఎంత శాతం తగ్గాయి డెబ్బై ఏడు ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతము ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతము ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతము ఏడు పాయింట్ ఆరు శాతము ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం తగ్గాయి గత సంవత్సరంలో పోల్చితే ప్రస్తుత సంవత్సరంలో ఢిల్లీలో ఘోరమైన నేరాలు ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం తగ్గాయి ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈ సంవత్సరంలో నమోదైన మొత్తం ఘోర నేరాల సంఖ్య నాలుగు వేల చూసు నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఎనిమిది అని చెప్పుకోవచ్చు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇది ఐదు వేలకు పైగా పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ గూగుల్ ప్లే ఏదైతే ఉందో గూగుల్ ప్లే గూగుల్ పే కాదు గూగుల్ ప్లే రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క ఉత్తమ మొబైల్ యాప్ ఏది గూగుల్ పే అబ్లో పబ్జి క్యాండీ క్రస్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే అబ్లో అండి సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి గూగుల్ తన గూగుల్ ప్లే సేవలో అగ్ర కంటెంట్ అయితే వెల్లడించింది గూగుల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క ఉత్తమ యాప్ కూడా ఎంచుకుంది అబ్లో అగ్రస్థానాన్ని గెలుచుకుంది అనమాట ఫస్ట్ ప్లేస్ లో అగ్రో ఉందనమాట బెస్ట్ మొబైల్ యాప్ ఒకనా ప్లే స్టోర్ లో ఏంటి అబ్లో అనమాట సో భారతీయ వినో వినోదంలో మార్బెల్ స్టూడియోస్ ఎవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్ అందుదాని తర్వాత అత్యధికంగా అమ్ముడైన చిత్రము తర్వాత భాద్ర మార్వెల్ యొక్క ఎవెంజర్స్ ఇన్ఫినిటీ వార్ మరియు అక్వామ్ అడియో బుక్ విభాగంలో ది స్కై ఈజ్ ద ఎలిమెంట్ చార్టర్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి అయితే ఈ అబ్లో అనే యాప్ ఏంటంటే ఇది ఒక మెసేజింగ్ అండ్ చాటింగ్ యాప్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ పదిహేను కేరళకు చెందిన సిఎస్పి బ్యాంక్ యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు సిఇఓగా ఎవరు నియమించారు వెంకటేశ్వర్లు హరిగోపీనాథ్ రాజేందర్ చిన్న వీరప్ప సుప్రియ చందు ఇంకా కేరళకు చెందిన సిఎస్బి బ్యాంక్ యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిఇఓ ఎవరు అంటే రా రాజేంద్ర చిన్న వీరప్ప అనేది అనమాట సో కేరళకు చెందిన పిఎస్బి బ్యాంక్ అండ్ గతంలో కాథలిక్ సీరియస్ బ్యాంక్ అని పిలువబడే దీన్ని సో డిసెంబర్ రెండున జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో రాజేంద్ర చిన్న వీరప్పను బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా మరి సిఇఓగా తిరిగి మళ్ళీ నియమించారు అయితే వీరప్ప నవంబర్ రెండు వేల పదహారు నుండి పిఎస్సిఎస్బి బోర్డులో ఉన్నారు మరి అతని పదవి కాలం డిసెంబర్ ఎందుతో అయితే ఎండ్ అయిపోతుంది అయితే బ్యాంక్ డైరెక్టర్ బోర్డు డిసెంబర్ తొమ్మిది నుండి రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ ఎనిమిది వరకు ఇతను మూడేళ్ల పాటు ఆ యొక్క బ్యాంకుకు ఎండిగా అండ్ సిఇఓగా నియమించడం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే బ్యాంకింగ్ మరియు ఫైనాన్స్ రంగంలో నలభై సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న ఆయన గతంలో కార్పొరేషన్ బ్యాంకు ఆంధ్ర బ్యాంకు మరియు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో అతను వర్క్ చేయడం కూడా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇదిగా ఈ రోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇప్పుడు మనం క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం కేరళకు చెందిన పిఎస్ సిఎస్బి బ్యాంక్ యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సిఓకి ఎవరు నియమించాలంటే రాజేంద్ర అండ్ చిన్నవీరప్ప అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గూగుల్ ప్లేలో రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క ఉత్తమ మొబైల్ యాప్ ఏది అంటే అబ్లో అనమాట ఇది ఒక చాటింగ్ అండ్ మొబైల్ యాప్ అనమాట గత సంవత్సరంతో పోల్చే ప్రస్తుత సంవత్సరంలో ఢిల్లీలో ఘోరమైన నేరాల శాతం ఎంత తగ్గిందని అడిగితే ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం అండి నెక్స్ట్ పాఠశాల విద్యార్థులకు సహాయం చేయడానికి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధు యాప్ మధు అనే ఒక యాప్ని విడుదల చేసిందంటే ఒడిస్సాకు సంబంధించింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో తన రెండవ రా రాకెట్ లాంచింగ్ ప్యాడ్ లేదా స్పేస్ పోర్ట్ని అయితే ఎక్కడ ప్రారంభించిందంటే తూత్కూడి ఇది తమిళనాడులో ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెడ్మీ బ్రాండ్ గ్లోబల్ అంబాసిడర్గా ఎవరు నియమించిందంటే వాంగ్ యూబో అనమాట ఇక్కడ మనకు ఫోటోలు కనబడుతుంది సో ఇతను చైనాకి సంబంధించిన ఒక స్టార్ నెక్స్ట్ చూడండి ప్రపంచంలో టాప్ ట్వంటీ కార్బన్ ఉద్గారాలలో అంటే కార్బన్ కంపెనీలలో కోల్ ఇండియా స్థానం ఎంత అని అడిగితే ఎనిమిదో స్థానము ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి మనకి సౌదీ అరాంకో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ వాణిజ్య సంబంధాలు ప్రోత్సహించడానికి భారతదేశం స్వీడాన్ వ్యాపార సదస్సు ఎక్కడ జరిగిందంటే ఢిల్లీలో జరిగ
सो नैक्स्ट वे भारत नेवी डे एपू जुटा डिसेंबर नाग रोज जो इध पाक तो मन की पन्म डेबई और जगह युद्धा की गुर्त नावी डे ना जो मन विजय साधन सो इन कैसे वीडियो ना लाइक चाहिए अंत का क्वेश्चन हाईलैट क्वेश्चन कामेंट कामेंटी अंड सब्सक्रेबा मैं मैं वीडियो को लैक चाहिए थैंक फर्वाचिंग